Euh, alors, il rate. Hein. Euh, disque de la semaine, ce premier titre euh, bah, que j'ai choisi. Alors, on va vous dire deux mots sur euh, la demoiselle. Ici, alors, il gratte, on connaît euh, la fille depuis un moment, surtout grâce à son ex-groupe La Femme, groupe habitué du festival de la Pontiero à Cannes, festival Pontiero, je ne sais plus si c'est la Pontiero ou Pontiero à Cannes, puisque présent en 2011, 2014 et 2016, et lors de disques Psycho Tropical Berlin, qu'on avait bien classé nous ici en 2013, et un disque très récent qui s'appelle Mystère. Mais revenons à Clara. Elle explique avec un copain, nous sommes allés voir justement à Cannes un concert de la femme. Après le concert, nous avons parlé musique avec Marlon. Marlon, c'est le leader, euh, de, le la leader voilà, de la femme, un hein, des deux leaders, des créateurs. Je lui ai chanté un bout de chanson, il m'a proposé de passer les voir quand ils enregistreraient à Paris. Clara plaque alors ses études et monte à la capitale avec sa guitare. À 19 ans, tout s'enchaîne très vite. Pour le deuxième album de La Femme, de nouvelles interprètes apparaissent aux côtés de la chanteuse officielle Clémence Kenelec, Kelenec, pardon. Et justement, une certaine Clara Luciani qui vient prêter sa voix. Voilà, c'est son première participation. Elle chantera aussi avec Nouvelle Vague, Necfeu, Raphaël, Benjamin Biolet, Alex Bopin et quelques autres. Une femme forte qui parvient à se reconstruire après une rupture. Voilà, ça c'est son histoire personnelle. Effectivement, seule et après un premier EP plutôt triste, je dirais, elle propose aujourd'hui un album où elle a pensé ses plaies grâce à la musique, une thérapie par l'écriture en quelque sorte. Dans son écriture, elle incorpore tout, son histoire, ses souffrances, ses doutes, qu'elle malaxe pour transformer en une histoire, perso une histoire personnelle en quelque chose de totalement universel. Marseillaise, d'ascendance corse et sicilienne, il ne faut pas l'embêter, ah, ouais. surtout qu'elle est grande. Donc, elle raconte « En fond, je, correspond, je ne correspondais pas aux normes, beaucoup trop grande, trop garçonne. J'ai été très vexé quand à cause de ma voix assez grave, la prof de ma chorale m'a fait passer dans le groupe des garçons. » C'est vrai qu'elle a par moments une voix, mais pas que, mais enfin, elle a une voix un peu comme tu disais, l'autre artiste à laquelle nous faisait penser. Fishback. Ah, Fishback, voilà. Un peu une voix comme ça, pleine. Voilà, j'aime beaucoup. L'influence de PJ Harvey ou de Patti Smith a été aussi très décisive, mais c'est une autre icône du spleen, Nico, qui trône au sommet de son panthéon. Sainte Victoire, le nom de l'album, évoque déjà la rédemption. Bon, ça, c'est peut-être un petit peu... Oui, bon, et avec un petit côté mystique et belliqueux. Il se concentre sur le positif. Sainte Victoire, c'est aussi une montagne près d'Aix-en-Provence, le pays où elle a grandi, immortalisée par Cézanne. Cette montagne rappelle la beauté des choses de la nature. Le premier album de Clara Luciani est à son image, fort, puissant, intense, et témoigne de ses déconvenus et de ses victoires. Régalez-vous. Moi, je me suis régalé, et merci Gilles pour cette chronique. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le premier album de Carla Luciani, Sainte Victoire. Tu viens d'en parler super bien, Gilles. Euh, vraiment pas grand chose à rajouter. On a parlé de Fishback, on pourrait aussi parler de Juliette Armanet. Ça fait partie des, des, voilà, des nouvelles chanteuses qui arrivent et qui apportent vraiment quelque chose. Et euh, je trouve que Juliette Armanet, c'est un côté un peu trop Véronique Sanson. Euh, Fishback, c'est un côté un peu trop Jeanne Masse. Je trouve qu'elle, pour le coup, c'est celle qui a le plus de personnalité parmi les trois. Et euh, j'ai vraiment, vraiment aimé cet album qui est... où elle se remet d'une rupture amoureuse, comme tu l'as dit et ça finit par un truc très touchant on vous dit qu'elle a survécu à cet amour et c'est vraiment c'est très beau ça sent l'autobiographie à plein nez et je l'ai vu en concert à deux reprises ça peut paraître étonnant mais je l'ai vu en concert à deux reprises elle a, elle a joué à Cannes d'ailleurs la semaine dernière dans le cadre du festival à la Villa Schweppes mais là pour le coup je n'y étais pas euh, je l'ai vu deux fois en première partie de Benjamin Biolet elle, elle l'accompagnait lors de sa dernière tournée donc je l'ai vu à Cannes justement et à et euh, on m'a des escarabatiers moi elle était seule sur scène être seule sur scène c'est toujours un peu difficile ouais. euh, sincèrement euh, mais, mais bon voilà je, je, je l'ai plus découvert sur cet album et elle avait fait notamment une reprise de Bonnie and Clyde avec, euh, avec Benjamin Biolay euh, sur scène Pascal là, tu as eu l'occasion de jeter une oreille sur euh, Carla Luciani et... Clara. Clara pardon ouais j'ai écouté attentivement et je suis surpris, oui, oui j'entends que c'est en fait la chanteuse de la femme, j'avais déjà remarqué à, à Cannes euh, il y a quelques années. Euh, J'aime beaucoup, c'est euh, tout ce que vous dites, euh, les références, on retrouve bien les références dont vous parlez. Et, et ce... ouais, j'aime bien dire... le son, j'aime bien le son, voilà. Il y a un vrai son euh, pop, mais garage en même temps. Et puis une... c'est vrai qu'elle a une, une voix sympa, voilà. Et sur Fishback, c'est beaucoup plus présent sur Fishback que chez elle, euh, le côté... Euh... Revival années 80, qui est assez présent en ce moment, tu, tu as une opinion là-dessus, ça te saoule, tu aimes bien, ces sons un peu synthétiques qui nous renvoient à... Bah, c'est sympa, il y a, non, de toute façon, il y a un peu, c'est un peu une époque aussi, on, on, il y a un peu de nostalgie, il y a, voilà, on, est, on, est, on aimerait se tourner vers le futur, mais en même temps, bon, on se tourne un petit peu aussi vers les sons du passé, on se rend compte qu'il y avait des choses pas si mal, etc. Euh, en fait, les années 80, ça a été hyper créatif, même s'il y a eu des tas de trucs, des grosses dômes, 
Et ça, c'est de tout temps, enfin, de tout temps depuis, euh, depuis les années 80. <rire> Merci Pascal, l'album donc Sainte Victoire de Clara Luciani est notre album de la semaine, on écoutera si tout va bien, trois autres extraits dans le courant de la soirée et il y a un morceau différent chaque heure sur notre web radio radio.loreillequigrade.com Oui, 